আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি যে অঙ্কটি সমাধান করিয়ে দেব সেটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটি কিন্তু পরিমিতির একটি অঙ্ক তো পরিমিতির এই সৃজনশীল প্রশ্নটি রাজশাহী বোর্ড দুই সালে এবং চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে এসএসসি পরীক্ষাতে এসেছিল এবং এই টাইপের এই যে লোহা ও পাইপের যে অঙ্ক আছে এই রকম টাইপের অঙ্ক কিন্তু প্রত্যেক বছরেই কোনো না কোনো বোর্ডে আসেই তো আর সময় নষ্ট না করে চলো আমরা এটার সমাধানে চলে যাই তো এখানে দেখো একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের বেস দেওয়া আছে তারপর উচ্চতা দেওয়া আছে এবং এরকম বলা হয়েছে যে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট গ্রাম ওকে তো আমাদের ক নম্বরের প্রশ্ন হচ্ছে পাইপের বাহিরের আয়তন কত তো আমরা এখন এটা নির্ণয় করব ঠিক আছে বাইরে পাইপের বাইরের আয়তন কত এটা আমরা এখন সমাধান করব এখানে তোমাদের একটা বিষয় জানা দরকার যে একটা ফাইভ কীভাবে ফরমেশন হয় তোমরা এটা দেখো যে কীভাবে গঠিত হয় তুমি যদি এরকমভাবে কল্পনা করো যে এটা আমরা একটা পাইপ কল্পনা করতেছি লম্বা তো দেখো একটা পাইপের কিন্তু ভিতরে এরকম থাকবে তাই তো পরে দেখো উপরেও কিন্তু এরকম থাকবে আচ্ছা এখন এটা কিন্তু একটা পাইপ তুমি কল্পনা করো এটা হচ্ছে লোহার একটা পাইপ তো এই পাশে লোহা থাকবে আবার এই পাশে লোহা থাকবে তাই না মানে একটা পাইপ তো এই সিস্টেমে থাকে তো তুমি যদি এরকম একটা কলমটাকে মানে দেখতে পারো এটা একটা পাইপের হিসাবে মানে এটার ভিতরে যায় কিন্তু খালি থাকবে আর বাইরের দিকে কিন্তু তোমার সব দিক দিয়ে যে বৃত্ত অবস্থায় কুণ্ডলীর মতো এই লোহা থাকবে ওকে তো এখন তুমি এটা যদি সেন্টার ধরো তো এখান থেকে ধরো দেখো যে এটা কিন্তু সিলিন্ডার আকৃতির একটা হয়ে যাবে তো এখান থেকে এই যে বাহিরে একবারে বাহিরে এটা এবং এই যে বাহিরের যে লাইটটা আছে এটা কিন্তু ব্যাস দেওয়া আছে এবং তুমি এখান থেকে এই পর্যন্ত ব্যাসার্ধ ধরতে পারো আচ্ছা আর ভিতরের ব্যাস কিন্তু দেওয়া আছে পরবর্তীতে আমরা ওইটা খ নম্বরে দেখব ভিতরের কিন্তু এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত হবে ঠিক আছে আর আর বাইরেরটা হবে ওই যে বাইরে পর্যন্ত তার মানে আর ভিতর থেকে যে ব্যাসার্ধ ধরলে আমরা এই যে এটা সেন্টার ধরলে এটা সেন্টার এইদিকে সেন্টার ধরলে এখান থেকে এই পর্যন্ত হবে ব্যাসার্ধ আর এখান থেকে এই যে টোটালটা এটা হবে ব্যাস তাহলে এইগুলো দেওয়া আছে তাই তো তো এখন আমাদের বাহিরের আয়তন নির্ণয় করতে হবে হ্যাঁ ফাইভের বাহিরের আয়তন নির্ণয় করতে গেলে আমরা এখানে যে ব্যাস দেওয়া আছে এটা লিখবো আমরা এখন দেওয়া আছে কত তোমার হচ্ছে ব্যাস হ্যাঁ আমরা এখানে লিখি যে বাহিরের পাইপের বাইরের ব্যাস ইজ ইকাল চোদ্দো সিট এই যে দেখো পাইপের বাহিরের ব্যাস যতক্রমে চোদ্দো ও ষোলো তো বাইরেরটা ষোলো যতক্রমে যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে ষোলো সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাসার্ধ কত হবে সুতরাং ব্যাসার্ধ আমরা যদি দেখি যে ব্যাসার্ধ আমরা ব্যাসার্ধকে কিন্তু এখানে আর ওয়ান ধরতে হবে কারণ ভিতরের ব্যাসার্ধ কিন্তু দেওয়া আছে তো আর ওয়ান ধরি ব্যাসার্ধ হবে কি ষোলো বাই টু মানে ব্যাসকে কিন্তু দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা ব্যাসার্ধ পাই তাহলে ষোলো বাঘ টু সমান আট সেন্টিমিটার ওকে আট সেন্টিমিটার এখন আমাদের এটার সেন্টিমিটার এখন আমাদের উচ্চতা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো আমাদের উচ্চতাও লাগবে কারণ হচ্ছে আমাদের উচ্চতা ধারা কিন্তু আমরা একটা যে সূত্র আছে এটা কিন্তু সিলিন্ডার আকৃতির তো এক্ষেত্রে বলা হয়েছে আয়তন তো আয়তন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা এখানে উচ্চতা অবশ্যই লাগবে তাহলে উচ্চতা কত দেওয়া আছে উচ্চতা হচ্ছে ফাইভ পাঁচ মিটার তাই না ফাইভ মিটার আমরা এখানে লিখি যে ফাইভ ফাইভ আচ্ছা আমরা এটা উচ্চতাকে আমরা এভাবে লিখি যে এই সিজ ইকাল ফাইভ মিটার তাই না কারণ হচ্ছে আমরা উচ্চতাকে এইচ ধরব সবসময় আর ফাস্ট মিটারে আমরা যদি সেন্টিমিটারে কনভার্ট করি তাহলে ফাইভ ইন্টু একশো তাহলে একশো সেন্টিমিটার মানে মিটারকে যদি সেন্টি একশো দ্বারা তুমি গুণ করো তাহলে কিন্তু আমরা সেন্টিমিটার পাবো তাহলে ফাইভ ইন্টু একশো সমান পাঁচশো সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে আমরা পাঁচশো সেন্টিমিটার পাইছি এটা তো উচ্চতা এবং আর ওয়ানও পাইছি এখন হচ্ছে আমাদের নির্ণয় করতে হবে যে আয়তন তাহলে সিলিন্ডার আকৃতি কিন্তু একটা ফাইভ লোহার ফাইভ কিন্তু একটা সিলিন্ডার আকৃতি হবে তাহলে সিলিন্ডার আকৃতির যে আয়তন নির্ণয়ের সূত্র এটা কিন্তু আমাদের এখন লিখতে হবে যে আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার ইস তাই তো পাই পাই তারপর হচ্ছে আর হচ্ছে আমরা এখানে আর ওয়ান ধরেছি তাই আর ওয়ান হুম পাই আর স্কোয়ার স্কোয়ার ইস এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে সিলিন্ডার আকৃতি কোনো বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের সূত্র তাহলে এখানে আমাদের এখন জাস্ট মানগুলো বসাই দিলেই আমরা কিন্তু এটা সমাধান করে ফেলবো তাহলে দেখো পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু 
আর ওয়ান এর মান হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার তাহলে এইট স্কোয়ার স্কোয়ার আছে যেহেতু ইন্টু এইচ এর মান হচ্ছে পাঁচশো তাই তো এইচ এর মান হচ্ছে পাঁচশো তাহলে এটা যেহেতু আমরা আয়তন তাহলে আবার এখানে সেন্টিমিটার আছে তাহলে আমরা কি দেবো ঘন ঘন সেন্টিমিটার তাই তো ঘন সেন্টিমিটার কারণ হচ্ছে তোমার হচ্ছে এই এখানে যেহেতু আমরা সবগুলো সেন্টিমিটার দ্বারা মান এই দেওয়া আছে তাহলে কিন্তু আমাদের আয়তন হবে ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের ক্ষেত্রে হয় ঘন আর যদি বর্গ মানে বর্গ হয় ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে আচ্ছা দেখো তাহলে এখন এই তিনটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে এটার মান পাবো হচ্ছে আমি ক্যালকুলেটার যদি দেখি তাহলে এটার মান আছে এক ওয়ান জিরো জিরো তারপর হচ্ছে ফাইভ থ্রি ওয়ান পয়েন্ট টু এটা হচ্ছে মান আসে আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে যদি দেখি এটা হবে কি ঘন ঘন সেন্টিমিটার আচ্ছা এটা হচ্ছে ক নম্বরের অ্যান্সার এখন আমরা খ নম্বরে চলে যাব হ্যাঁ আমরা বাইরের আয়তন কিন্তু বের করে ফেলেছি এবং খ নম্বর বলা হয়েছে পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় করো এই জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে দেখো এখানে কিন্তু ভিতরের বেশ চোদ্দ এবং বাইরের বেশ ষোলো এই যে আমি যে এখানে দেখেছিলাম ভিতরে এখান থেকে এখানে বেশ হচ্ছে চোদ্দ আর এখানে হচ্ছে ষোলো এখন ব্যাসার্ধ নির্ণয় করলে অবশ্যই অর্ধেক হয়ে যাবে মানে এখান থেকে এখানে আর এখান থেকে এখানে অথবা এখান থেকে এই যে বাইরে তো তার মানে কি অর্ধেক করে ফেলো আমরা মানে ব্যাসার্ধ নির্ণয় করব ব্যাসার্ধ নির্ণয় করে তারপর হচ্ছে বাইরের যে আয়তন একটু আগে বের করলাম বাইরের আয়তন আয়তন থেকে এখন তেমনিভাবে আমরা এখন ভিতরের আয়তন বের করব হ্যাঁ বাইরের আয়তন থেকে আমরা ভিতরের আয়তন যদি বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু এই যে এইটুকু হচ্ছে লোহা তাই তো এইটুকু হচ্ছে লোহা এই লোহার আমরা যে আয়তনটা আছে এটা পাবো তারপরে ওই আয়তনকে যেহেতু বলছে যে সাত সেন্টিমিটার সরি এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন যদি সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম হয় তাহলে ওই যে ওইটা যেটা বের করবো ওইটার কত হবে এভাবে কিন্তু আমরা এখন নির্ণয় করব খুব বেশি সময় লাগবে না ওকে দেখো খ নম্বরে কিন্তু এটা সমাধান করার শুরুতে আমরা আমাদের লিখছি যে ক হতে পাই পাইপের বাইরের আয়তন ইজিকল এটা আমরা যে একটু আগে ফাইলাম তো এটা এখানে লিখলাম যে ঘন সেন্টিমিটার ঠিক আছে আর এখানে দেখো যে দেওয়া আছে পাইপের ভেতরের ব্যাস চোদ্দো সেন্টিমিটার এটা কিন্তু ওই যে প্রশ্নে দেওয়া আছে ওই পাশে তো এখন আমাদের সেমভাবে আমাদের ভিতরের যে ব্যাসার্ধ বের করতে হবে ভিতরের ব্যাসার্ধ এটাকে আগে ধরছিলাম আমরা আর ওয়ান এটাকে ধরবো আর টু তো আর টু কত হবে চোদ্দ বাই টু ইজিকল সেভেন সেন্টিমিটার আচ্ছা এখন সেম আগেরটার মতোই আমাদের উচ্চতা কত দেওয়া ছিল উচ্চতা পাঁচ মিটার বা আমরা পাঁচ মিটারকে আমরা বলতে পারবো যে পাঁচশো সেন্টিমিটার তাই তো আগেরটার মতোই আমরা এখন আয়তন বের করবো এটারও তাহলে ভিতরের আয়তন হবে কত দেখো পাইপের পাইপের ভিতরের আয়তন আমরা পাই আর টু স্কোয়ার এইচ হ্যাঁ পাই আর স্কোয়ার এইচ তো আর টু এটাকে দিতে হবে আমাদের যেহেতু আমরা এখানে আর টু ধরেছি তাহলে তো পাই এর মান হচ্ছে থ্রি আর টু হচ্ছে সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে সেভেন স্কোয়ার ইন্টু আর এইচ হচ্ছে পাঁচশো বা এইচ আমি এখানে লিখতে পারি এইচ হচ্ছে পাঁচশো আগেরটার মতোই তাহলে দেখো এইটা যদি আমি আমরা আবার ক্যালকুলেটার দিয়ে এই মানটা নির্ণয় করি তাহলে হবে এরকম সেভেন সিক্স নাইন সিক্স নাইন পয়েন্ট টু তাহলে এটা কত হবে এটাও কিন্তু হবে ঘন সেন্টিমিটার যেহেতু আয়তন নির্ণয় করেছি তাহলে এটা হবে ঘন সেন্টিমিটার এখন দেখো বাহিরের আয়তন এবং ভিতরের আয়তন এই দুইটা আমরা নির্ণয় করেছি এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে সুতরাং দেখো পাইপের আয়তন কত হবে লোহার যে পাইপ আছে আমরা বলতে পারি লোহার হ্যাঁ লোহার আমরা লোহারটা এখানে বলি যে লোহার ওজন সরি লোহার আয়তন লোহা যত যতটুকু আছে ওইটার আয়তন হবে এই দুইটা আমরা বিয়োগ করে দিই এই যে বাইরের আয়তন আমরা এখানে লিখি যে বাইরের আয়তন বাইরের আয়তন মাইনাস ভিতরের আয়তন ঠিক আছে ভিতরের আয়তন আচ্ছা এখন তাহলে বাইরের আয়তন হচ্ছে এই যে একটু আগে আমরা মানে ক নম্বরে করলাম এটা এখানে লিখি যে একশো থ্রি ওয়ান টু মাইনাস সেভেন সিক্স নাইন সিক্স নাইন পয়েন্ট টু তো এটাও কি হবে ঘন সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে এই মানটা আসে কত এই মানটা আসে টু থ্রি 
फाइव सिक्स टू घन सेंटीमिटार अच्छा तो हमें आपने पाई एटार लोहार आयतन सूतरा बोल से प्रश्न मध्य देवे एक घन सेंटीमिटार हाँ एक घन सेंटीमिटार एक घन सेंटीमिटार लोहार ओजन ये क्यों डाक मध्य देव उद्दीपक एक घन सेंटीमिटार लोहार ओजन इज इक्ल सेभन पॉइंट टू ग्राम ता देख एक घन सेंटीमिटार ओजन जो ये है तो एक टे पाइल यार ओजन कत हो तो सूतरा टू थ्री फाइव सिक्स टू घन सेंटीमिटार लोहार ओजन कत हो गुण हो सेभन पॉइंट टू गुण टू थ्री फाइव सिक्स टू ये माना तेईस हज़ार पाँच बाषट्टी तो ये जो गुण करी तो ये ग्रामे पा तई तो लिखो ग्राम तो ये देखो ये जो क्योंकुलेटर दिए धारा जो गुण करी तो वन वन सिक्स नाइन दें हम सिक्स फोर सिक्स पॉइंट फोर तो ये पे कत ग्राम तैना तो ये जो कलोग्रामे नहीं के जी ते नहीं क्योंकि एक हज़ार द्वारा बाग कर देव बाबा लिखते लिखते परि जो वन सिक्स नाइन सिक्स फोर सिक्स पॉइंट फोर के एक हज़ार द्वारा बाग कर लेकिन के जी ते पा कलोग्राम हाँ कलोग्राम तेल ये एक हज़ार द्वारा बाग कर लेकिन ये चले आस शून्यटा दशमिकटा कारण ये तीनटे शून्य आज तो ये वन सिक्स नाइन पॉन्ट सिक्स फोर किलोग्राम ये आंसार तो तुम्हारा चाहिए क्योंकि क्योंकुलेटर द्वारा डायरेक्ट बेर करते किलोग्रामे अच्छा तो हमें आप लोहार ओजन पे यहाँ आंसार एन चले जाब ग नम्बर क्वेश्चने ओके ग नम्बर प्रश्न तो देखो जो बोले ये पाइपटा के गलिए सेभन सेंटीमिटार बेसद्य विशिष्ट एक नीड़ दंड तैरी कर हलो एखे बुझते हैं नीड़ दंड मान कि एक सिलिंडार आकृति हो ए पाइपटा के बाद बोलते परि शुद्ध लोहाटा के क्योंकि गलिए हाँ लोहा तो था पाइपे तो लोहाटा के गलिए एक नीरेट दंड तैरिरा तो दंडटार व्यसाद हे बार हे सेभन सेंटीमिटार तो हमें वोटार दैर्घ्य निर्णय करते बला दैर्घ्य बाखने ये दैर्घ्यटा क्यों वही जो उच्चता जे एस वोटा निर्णय करते बला तो ये ग नम्बर प्रश्न क्योंकि अनेक सहज क ए क्षयर तुलन ग नम्बर और सहज जो तुम्हें प्रश्न बुझते पर ओके ये देखो हमें क्ष होते पाइपर जेटुक लोहार मैं अंश ओटुक आयतन पे टू थ्री फाइव मैं तेईस हज़ार पाँच बाषट्टी गण सेंटीमिटार ये क्यों पे बाहर आयतन और भर आयतन वियोग कर पाइपर लोहार जो आयतन आई पे तो एन ये क्यों लिखे से कारण यटार समान तो बला मैं ये गलिए एक नीड़ दंड तैरिरा होता है एकटू आगे बला तो हमें ये लिखल एन जे नीड़ दंड आज हाँ जेटा नतून तैरिरा वोटार नीड़ दंडे तुम्हारे हे व्यसार्ध देव आज है बला सत सेंटीमिटार तै तो व्यसार्ध इज इक्ल सेभन सेंटीमिटार व्यसार्ध जो सेभन सेंटीमिटार है तो हमें उच्चता एक क्षेत्र में देखो दैर्घ्यटा क्योंकि उच्चता हिसाब से काउंट कर एक नीड़ दंड यम जो एक दंड था देख बला ये दैर्घ्य दैर्घ्य तो हमें क्यों एखान ये पर्यत सिलिंडार आकृति जेहतु तो ये एस दौरी तो एस जे कथा उच्चता जे कथा एखे दैर्घ्य एक ही कथा तो हमें नीड़ दंडे उच्चता दैर्घ्य हाँ दैर्घ्य हमें इटा के एस दौरब एस प्राइम दौरी जेहतु आगे अंके एक एस दौरी तो ये एस प्राइम जो दौरी तो ये निर्णय करते बला जो नीड़ दंडे सूतरा जो नीड़ दंडे आयतन देखो ये नीड़ दंडे आयतन क्यों बैर करब कारण हे ये नीड़ दंडे आयतन और ये लोहार पाइपर जे लोहार टुकड़ अंश आईटार आयतन समान है कारण ओ आयतने जो लोहाट आईटा के गलिया क्यों ये नीड़ दंडटा तैरिरा हाँ तुम ये नीड़ दंडे आयतन जो है वही लोहार आयतन तब तो देखो आप नीड़ दंडे आयतन कि है पाई आर स्कोर एस ते तो ये स्पैन दी तेल देखो ये पाई कत थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स इंटू आर एर मान कत मैं बेसार्धर जो आर आप इटा के आर दी बेसार्धर जी आर ये देखो आर एर मान हम सेभन सेंटीमिटार तेल सेभन स्कोर तरह हे 
देखो जब ए सर्मन तो हमारे बैक करते हैं ता ए दिलाम तो वाले एक है ना कौतो है एक है ना तक बे वन फिफ्टी थ्री पॉइंट अब नाइन थ्री एट फोर इनटू ए ए स्टेंग तो ऐसा तो ये थक बे तो ये तो अच्छा ये तो अगर तो गणों सेंटीमीटर होगा क्योंकि एक है ना देखो सेंटीमीटर आ तो एकोन देखो नीरेट दोनों राइटों एवं इधर लोहार राइटों एक हुई हम तालो नीरेट हम लोग लिखे क्या ना नीरेट दोनों राइटों नीरेट दोनों राइटों एवं समान हो बे कार राइटों लोहार जे पाइपे राइटों बाल लोहार पाइपे राइटों हम्म नॉट बाहरे एवं भीतरे इधर इधर जब ब्यूक कर हम लोग जितने पैसे वोटर राइटों त one fifty three point nine three eight four ace you can ace as a the eta shaman luhar piper i thon is a two three two three five six two eto thala ikhan thak amadar ace are man ta bear kutte hola ki hobe e jay tuku jay tu guna basta asa ekhan e nisha asa bhaag hoya jay bear ki shaman chine dhan pasha giya hola ekhan nisha thak bae ta aru pade thak bae two three फाइव सिक्स टू तो देखो ये बाकफल जो तो मान आज भी वही टाइम तो एस बा उच्चतम बा दूर गो होगे वही जो निरेट जी दोनों वही दोनों डर दूर गो ताहले ये तो होगा अच्छा एक सौ तुम्हारे चित्त पन्नो दशमिक एक सौ तीन पन्नो दशमिक जीरो सिक्स वन टू हम्म ये तो होगा आंसर ये बाकफल मान ताहले किन्त वोटा पे एखे मूल कथा हे नीरेट दंड आयतन ए पाइपर जो लोहार आयतन वोटा समान है ये हमें मूल कथा वो समान अनुजाई दैर्घ्यटा के निर्णय करी तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो तो यकम भिडियो पे तो चैनल सबसक्राइब कर पशे थकबा और देखा परवर्ती भिडियोते आल्ला हाफिज